ഹായ് വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഇൻവെൻട്രി ക്രിയേഷൻ എങ്ങനെ ടാലിയിൽ ഇൻവെൻട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ലെജേഴ്സ് പഠിച്ചു ലെജേഴ്സ് എന്തിനായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടേംസ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടേംസിനെയാണ് ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരിക ഇൻവെൻട്രി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഒന്ന് ഓരോന്നും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക പർച്ചേസ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പർച്ചേസ് സെയിൽസ് മാനുഫാക്ചറിങ് എക്സെട്രാ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സിനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഗാലക്സി എക്സ്റ്റൺ അതായത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പേരാണ് ഗാലക്സി എക്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റാം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിങ് അത് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സെർട്ടൺ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലർ ക്യാറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്റ്റോക്കിനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ ടേമാക്കി നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറീസ് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി ഓൾസോ ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് അത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറീസ് വരിക എക്സാമ്പിൾ സാംസങ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതൊരു സ്റ്റോക്കിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്ത് യൂണിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സെയിൽ ചെയ്യുക അതാണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് ഗ്രാംസ് കിലോഗ്രാംസ് മീറ്റേഴ്സ് ലിറ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓരോ യൂണിറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതേസമയം കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വേറൊരു യൂണിറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണും രണ്ട് യൂണിറ്റ്സിന് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വൺ ബോക്സസ് ഓഫ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഡസൺ ഓഫ് ട്വൽവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് പീസസ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾസിന് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറിയേ ഉള്ളൂ സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി അപ്പോൾ സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ഈ ബ്രാൻഡിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് സിമ്പിൾ ക്യാറ്റേഴ്സ് ഉള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
अब ये फ्लेवर फीचर्स एफ ट्वेल पोटेली बिगिनर्स आने नो नेगल द एन अरे दिन डाबिला इन दाने एफ लेवन फीचर्स एफ ट्वेल कॉन्फ़िगरेशन नो नला इन दान नो नला नो पारणी देरा नम्रे टैली ले कोरे कोर्च ऑप्शन्स अके नमक डिफ़ॉल्ट आईटे टैली दरने द इनेबल आके बिच्छतन्दर अत समय कोरे ये रे ऑप्शन्स है डिसेबल ही देखें क्या ना पर नम्बर रखिए मैंने अनुसार चल नमक और ये ऑप्शन्स नहीं इनेबल चाहिए तो कोड का अब अंग्रेज़ इनेबल चाहिए ना रेंड ऑप्शन्स हैं ना F11 फीचर्स एंड F12 कॉन्फ़िगरेशन अन्ना बारे ना रेंड ऑप्शन्स हैं इस अम्मले डिफरेंस है ना � Pada indahnya difference anda nuh cahala. Ya flavin features ni agat eh, ini lah options yang kita enable cehi warna ni. Ah, nama deh particular company yang matra mereka efektif. Ada itu nama deh PUC nama Mahalakshmi Enterprises. Penyanyian flavin features lepo iu orang option enable cehi warna ni. Ada ni. Nama deh Mahalakshmi Enterprises yang baru ni company yang matra mereka ini efektif. Ada sama F12 configuration ni lah options yang ini lah nama deh enable cehi warna ni. Lepo disable cehi warna ni. Ada efektif. Nama deh particular client ada itu nama deh Italy. सॉफ्टवेयर ने कहते हैं ला इल्ला कंपनीज ने यम अदा इफेक्ट चाहिए मैं नला दाना पर इधाना तम्मल ला डिफरेंस रैंडम ऑप्शंस इनेबल ये आने डिसेबल चाहिए आने यूज़ ये ना रैंडे ऑप्शंस आने एफ्लेवन फीचर्स आने एफ्लेवन कॉन्फ़िगरेशन नो वाले ना अब ये अकाउंट इनफो इन्वेंटरी इनफो नम Ilyah non dengan lada, ini ada masters dan apa lagi, na alang gateway telek inventory info missing yang anda nak kel, nama kita enable cian F11 features lepo. F11 features dan apa lagi, betul ni, anda short key ane F11 function key F11 use itu kerana ala, nengga ke ada option open ay kita, main dua screen nengga ke open ay kita, penyanyi F11 features klik key itu, apo F11 features on F11 features on varena company features ni ana F11 features on varena apa company features on no company features ni agatte ini moon options ana namlah normally use in accounting features inventory features statutory and a tax action. Ile nama kita inventory itu related itu lah. Ila nana nama kita kanan nak ada kena dah inventory features ni agat ana. Apa ni ana inventory features selecti itu ana inventory features selecti itu entry itu. Abu awal particular Area, screen, nama kita open lagi di tenda. Abu Mahalakshmi Enterprises ni agaknya inventory features ana open lagi terlada. Adanya agaknya integrate accounts and inventory ni pernah first option dana nangga ke kana, ala. Abu idan dana orang ni dada pernah ni dada accounts and inventory integrate cehide tano, nama kita company okay ni dana. Ada ni dada S ana. Ni dada S itu mana ana, nama kita gateway tali le inventory info, abu dada nama kita display le bannit terlada. Ida new ayana orang ni, abu dada missing ni. Apa abu dada missing ni orang ni nangga ke ni ya, abu dada new ayari ke mana? ऐसा क्यों करता हूँ मधी पद मंसलायल लो पे इन्वेंटरी इनफो मिसिंग है आना दोनों डेंगल इन्वेंटरी फीचर्स ना करते वेरिया इंडिग्रेट अकाउंट्स आर इन्वेंटरी ऐसा क्यों करता हूँ ऐसा क्यों करते हैं निशेषन उनका एंट्री ये दे एक्सेप्ट ये आम इल्ला दोनों डेंगल कंट्रोल प्लस ये करते नाका ये इन्वेंटरी इनफो ना नाम को पढ़ चाहिए पढ़ा इन्वेंटरी इनफो सेलेक्टी हम बोला ना गेटवे टाले क्या था इन्वेंटरी इनफो सेलेक्टी इधर पन अंग का ना लाय नमला नाले टर्म्स आना बढ़ चाहिए इन द क्या अरुनो स्टॉक ग्रुप्स स्टॉक आइटम्स स्टॉक कैटेगरी यूनिट ऑफ मेशर इल स्टॉक कैटेगरी मात्रम इसलिए इंडा विला स्टॉक ग्रुप इंडा स्टॉक आइटम इंडा यूनिट ऑफ मेशर इंडा अबो नमक डिफ़ॉल्ट आइटम टैली स्टॉक ग्रुप पर स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मेशर ला इनेबल चेद वेच्चे इंडा आधे समय हम स्टॉक कैटेगरी इनेबल आला अब आधे इनेबल चे� इधर ने अगत्ते स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ना बारने रे इडिया करना अन्य ने अगत्ते मेंटेन स्टॉक कैटेगरी का नहीं ला मेंटेन स्टॉक कैटेगरी इन्दा बारे ना रे ऑप्शन इन्दा आदि पर नो है ना आदि ऐसा क्यों कर का ऐसा क्यों करता एंड्रे इधे एक्सेप्ट ही आना एक्सेप्ट ही दो बहुत रिचे कंपनी फीचर्स Nala escape itu gateway tali lewat ni terenda. Pada begini ni, saya inventory info itu ada nana nak kuar nana nanti. Kalau kita stock groups and stock categories and stock itu terenda unit yang mesti. Pada nama kita empat term sepo ada ni terenda. Ini nama kita orang orang itu create. Madi meja ni yang create yang boleh nanti stock group ada. Stock group lah. Nama kita ledger sebagai use itu boleh nanti. Mungkin kita ada melalui terenda ini dua option ada. Ada single multiple anda pernah renda, pas single anda orang itu, orang nama atau nama kita create ya multiple anda orang itu, orang itu kuar dalam orang macam create ya, apa ni single stock dua pusi dengan create ya, buat mana single stock le create button itu, 
നെയിം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ദെൻ എന്തായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം മൊബൈൽ ഫോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺസ് അണ്ടർ പ്രൈമറി തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റർ ചെയ്ത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ടെലിവിഷൻ അണ്ടർ പ്രൈമറി കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണണമെങ്കിലോ ഡിസ്പ്ലേ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യണം ഓൾട്ടർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ലെജർ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ട് ഡി ആണ് അത് ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആകും ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ക്യൂ കൊടുക്കാം കണ്ടോ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുണ്ടോ കൺട്രോൾ എന്ന് അതായത് ഇവിടെ ഡബിൾ അണ്ടർ ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് കൺട്രോൾ സിംഗിൾ അണ്ടർ ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾട്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് സേവ് ക്യൂറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ ക്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറ്റ് ആകും എക്സിറ്റ് ആവും ഓൾട്ട് ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് തിരിച്ച് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്കിൽ വന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറി എന്തായിരുന്നു സാംസങ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാംസങ് എൽ ജി അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് യൂസ് ചെയ്യാം നെയിം കൊടുത്തു അണ്ടർ പ്രൈമറി തന്നെ കൊടുക്കുവാണ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തു എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു തിരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറീസുകളൊന്നും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് രണ്ടും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കത്തെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോയിലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ ചെയ്തു യൂണിറ്റ്സ് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് സിമ്പിൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ ഞാൻ എൻ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫോമൽ നെയിം ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുക നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തു ഒരു യൂണിറ്റും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബോക്സ് സിമ്പിൾ ബോക്സ് തന്നെ കൊടുത്തു ഫോമൽ നെയിമും ബോക്സ് എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ഫോമൽ നെയിം ബോക്സസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബോക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫോമൽ നെയിം ബോക്സസ് എന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രം രണ്ട് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റുക കോമ്പൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു വൺ ബോക്സസ് ഓഫ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് അതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലാണ് ഞാൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ബോക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
single stock item name field la just namaku oru peru kodukka galaxy x10 appo galaxy s10 ennu parayna oru mobile phone oru stock aanu create cheyan povunnathu under edu namaku rendu group aanu create cheyinda kerana group mobile phones and television ennu parayna group ini namaku ee group allade nammal already create cheythu vechirikkunna group allade pudhiya oru group lotu namaku galaxy s10 ne kondu povanam ennundengil ivide ninnane onnugal ningalkku gateway tally le inventory info il poi create cheya illa nundengil ivide ninnu kondena ningalkku create stock item creation la ninnu konde ee oru screen il ninnu konde namaku group create cheya അതുപോലെ പുതിയൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ യൂണിറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ട് പ്ലസ് സി ആണ് അപ്പം ഞാൻ അണ്ടറിലാണ് നമ്മുടെ കേഴ്സർ ഉള്ളത് അല്ലേ കേഴ്സർ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഓൾട്ട് സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേഷൻ്റെ സ്ക്രീനിലോട്ട് പോകും കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ക്രീൻ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വരും ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺസ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ സൈഡിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിലായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്തു കാറ്റഗറി കാറ്റഗറി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ട് സി കൊടുത്ത പുതിയൊരു കാറ്റഗറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് തന്നെയാണ് സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ നമുക്ക് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു റേറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സും ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതിൻ്റെ റേറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഫീൽഡാണ് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു ഒരു ഗാലക്സി എസ് ടെൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജറിലോട്ടായിരിക്കും പോവുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ലെജർ ഉണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ലെജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് അതിനകത്തോട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാലൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗിൾ യൂ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെയിം ഫീൽഡിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്തു അല്ലെ അണ്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ടെലിവിഷൻ മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ല ഏത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു നെയിം ഓഫ് ഐറ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ക്രിയേറ്റ്
ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സെയിം കാറ്റഗറി സാംസങ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടെലിവിഷനകത്തും സബ് ഗ്രൂപ്പ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി എന്ന് കൊടുത്തതിന് പകരം എൽ സി ഡി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ടെലിവിഷനകത്തെ എൽ സി ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എൽ ഇ ഡിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ടി വി എന്ന് കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പും കാറ്റഗറിയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിലോ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിലോ പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അപ്പോൾ നാല് നാല് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം കണ്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഓൾട്ടർ ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിൽ ഓൾട്ടറിൽ വരിക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ബാലൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് ഡി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ക്രിയേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതായത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കകത്ത് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുക്കുക ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് കാണുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരായിട്ട് മാത്രം ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഗാലക്സി സിസ്റ്റൻ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഗാലക്സി സിസ്റ്റൻ പോലെ തന്നെ വേറെയും ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് താഴ്ത്തോട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ടെലിവിഷൻ കണ്ടോ ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ ബാലൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ എൽ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആ സ്റ്റോക്കും കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കാരണം നമ്മളതിന് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസിഡ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ടാലിക്കകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഇത് കണ്ടോ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസിഡ് സൈഡെല്ലാം നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാം കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറിയിൽ കണ്ട അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറിയിൽ കൂടാതെ ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം
പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേഷൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ക്രിയേഷൻ നാല് സ്റ്റോക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയാം ഗ്യാലസ് എക്സ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കിന് പേര് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ അണ്ടർ അണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി സ്റ്റോക്ക് കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാംസങ് ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷൻ നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയും തിരിച്ചു നോക്കുക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജ് ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ അവൈലബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം